हेलो भिवार आज के भिडियो सिनक्रोनस मोटर इक्ुबैलेंस सार्किट सम्पर्क विस्तारित आलोचना कर चेषा करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्टार्नस मोटर प्ले लिस्ट के सिनक्रोनस मोटर आगे बेसिक भिडियो एक देखे आसन ताद बुझते सुविधा हो बेसिकाली आगे भिडियोते देखिए सिनक्रोनस मोटर क्यों क्ज कर तो सेटार आलो के आज के देखो ये सिनक्रोनस मोटर इक्ुबैलें सार्किटा केमन है जेटार माध्यम परवर्ती क्योंकुलेशनगुल्लो आसे परवर्ती मैथमेटिकल टर्म प्लस फेदर डायग्राम जा सबकि आसे तो देखो इंडक्शन मोटर साथ ही सिनक्रोनस मोटर मेन पार्थक्यटाई एर आगे बोले इंडक्शन मोटर हमारे रोटेटिंग मैगनेटिक फिल्ड जे स्पीडे घरे रोटर तर तुलन कि कम स्पीडे घरे और सिनक्रोनस मोटर क्यों कर रोटेटिंग मैगनेटिक फिल्ड जे स्पीडे घरे हमार रोटर सेम स्पीडे घूरते थे कारण एखे एक्सटार्नलि एक डिसी पावर सप्लाई व्यवहार कर हमारे कि रोटर मैगनेटिक फिल्डा के मैगनेटिकाली लक है ठीक है रोटेटिंग मैगनेटिक फिल्डर सकते लक कर सेम स्पीडे घुराना है अर्थात ये बेसिकाली हमारे रोटर घूरते थे हे सिनस स्पीडे एवं यटार जो बेसिकाली हमारे जो डायग्राम से देखी सीम्पलि जो एक जिन भाई जो सीम्पलि मोटर भरे बेसिकाली हमारे क्यी थे शुद्म कएल थे तो कएल क्यी थे जो रेजिस्टेंस थे और साथ ही इंडक्टेंस थे सो हमें एक पाथ जो एखे चिंता करी से ही पाथे येटार रेजिस्टेंस एवं साथे हमारे इंडक्टेंस थे तो ये दुटो के जस्ट नर्माली प्लट कर फिलल ठीक है दें हमारे ये मन कर लम्बा आर्मेचार रेजिस्टेंस आर ए और ये मन करते जे इंटू एक्स ए बास ओ बोले ठीक है आर ए जे एक्सेस बोते मे बी एक्सेस लेखा सो हमें ये ये लिखल तो एन हमार एदिक दिए एप्लै कर देखूँ ये पाथ दिए एप्लै कर टार्मिनल भोल्टेज अर्थात एदिक दिए ये जेहतु मोटर तो मोटरे हमारे इलेक्ट्रिकल शक्ति इनपुट हिसाब से दी और आउटपुटे पाई कि मेकानिकल शक्ति अर्थात इनपुटे एक इलेक्ट्रिक शक्ति एदिक दिए देव एवं से इलेक्ट्रिक शक्ति हमें हे कत भोल्टेज एखे हम भोल्टेज तो एखानकार भोल्टेजा कत मन कर लखनकार भोल्टेजा भि टार्मिनल भोल्टेज भि ठीक है यहाँ हे ए सी भोल्टेज अवश्य ये हे ए सी भोल्टेज हमारे सिनक्रोनस मोटर एक विशेष टाइप की ए सी मोटर तो एदिक दिए भि भोल्टेज एप्लाई करते एदिक दिए आर ए जे एक्सेस और ये आउटपुट हिसाब से पासी कत मन कर लम एखे जे इम एफ टा इंडिउस्ड हलो से ही एम एफ टा हे इंडिउस्ड ना ये हम बैक इम एफ मोटर जी डिसी मोटर जेमन देखे सेम ए सिनक्रोनस स्पीडे मन कर लम ये बैक इम एफ इवि ठीक है तक दिए जो कारेंटा जाते बेसिकाली बोलते कत आई एमेचार कारेंट आई एवं यटारे एक फिल्ड थे से फिल्डे कि करते फिल्डा डिसी पावर सप्लाई एक्सट्रा भाव एड करते क्या एड करते मोटरटा के सिनक्रोनस स्पीडे घुरान जो ठीक है ये मोटरता के सिनक्रोनस स्पीडे घुरानों ये डिसी सोर्स व्यवहार करते तो मैगनेटिकाली लक करार्जार एखे एक रिओस्टेट वनशील रोद व्यवहार कर माध्यम एडजस्ट कर फिल्ड कारेंटा के अडजस्ट कर सिनक्रोनस स्पीडे घुराना है तो डिसि सोर्स मान ये ऊपर प्लस ये माइनस दैट मीस ए दिक दिए हमारे फिल्ड कारेंटा फ्लो कर तो एन जो ये प्लट कर लम तक एखान के बोलते हमार बेसिकाली हमारे कि सिनक्रोनस मोटर इक्ुबैलेंस सार्किट ठीक है जस्ट सींगल एक फेजर जो थ्री फेज हम एक ही रकम तीनटा पोषण थको सीम्पलि सींगल एक फेजर जो हमें ये कन्सिडार कर लाइल एन देखो आप जो सीम्पलि ए सी सार्किटर लजिक एखे व्यवहार करी एखान ए सी सार्किट बा डिसी सार्किट जेटे ए सी सार्किट व्यवहार कर लेने जेहतु आर ए जे एक्सेस कॉल आसे 
সো আমরা এসি সার্কিটের লজিক নর্মাল বেসিক সার্কিট আমি যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমাদের কার্যকরী ইকুয়েশন আমার তৈরি হয়ে যাবে তো দেখুন এখান থেকে আমি যদি একটু কনসিডার করি তাহলে ভি এটাকে মনে করলাম প্লাস এটা মাইনাস একইভাবে এটা প্লাস এটা মাইনাস ঠিক আছে তো এখন আমি এই যে ইনপুটে এই লুপ লুপটাতে আমি কে ভি এল অ্যাপ্লাই করবো তাহলে মনে করুন আমি এই পয়েন্ট থেকে কাউন্ট শুরু করতেছি তাহলে আগে এই দেখুন ভি এর মাইনাসটা আগে পাচ্ছি দ্যাট মিস মাইনাস ভি তারপরে কত প্লাস আই এ ইন্টু এটার ইম্পিডেন্সটা তো ইম্পিডেন্সটা হচ্ছে আমার কত আর এ প্লাস জে এক্সেস তারপরে কত পাচ্ছি তারপরে পাচ্ছি আমার কত প্লাস ইবি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এখান থেকে আমাদের টার্মিনাল ভোল্টেজ ভি ইজ ইকুয়াল টু ভিটাকে জাস্ট ওই সাইডে পাঠিয়ে দিলে ইবি প্লাস আই এ ইন্টু আর এ প্লাস জে ইন্টু এক্সেস তো এটা হচ্ছে আমার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন সিনকোনাস মোটরের জন্য ঠিক আছে সিনকোনাস মোটরের আমাদের যে ভোল্টেজ ইকুয়েশনটা এটাকে ভোল্টেজ ইকুয়েশন আমি বলতে পারি তো সেটা হবে আমাদের ভি ইজ ইকুয়াল টু ইবি প্লাস আই এ ইন্টু আর এ প্লাস জে ইন্টু এক্সেস তো এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে এখান থেকে আমরা ফেজর ডায়াগ্রামটা কিভাবে প্লট করতে পারি ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের ভিটা হচ্ছে ভিটাকে অলওয়েজ আমরা এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ দিকটাকে আমরা ভি হিসেবে দেখেছি এর আগেও ফেজর ডায়াগ্রামগুলোতে আমি দেখিয়েছি তো সেম সিস্টেমে দেখুন আমাদের ভিটাকে আমি রেফারেন্স হিসেবে ধরে নিচ্ছি তো এখান থেকে আমি কিছু ডাটা অ্যাজিউম করার মাধ্যমে আমাদের এখানে ইবিটা এবং আইয়ের ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো এর জন্য আমি একটা র্যান্ডম একটা ভ্যালু আমি চিন্তা করতেছি ভি ইজ ইকুয়াল টু সে মনে করুন দুশো বিশ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ভোল্ট রেফারেন্স যেহেতু দোষী সো জিরো ডিগ্রি তাহলে আই এটা তো আই এটা এখন একটু এই পার্টটাকে খেয়াল করুন এখানে কোনো ক্যাপাসিটি কোনো কিছু নাই জাস্ট ইন্ডাকটিভ একটা কয়েল আছে আর রেজিস্টর আছে দ্যাট মিনস আমার কারেন্টটা অবশ্যই ভি থেকে অবশ্যই ল্যাক করবে এটা তো একদম এসি সার্কিটে বেসিক সো আমি সেই কারেন্টটাকেও আমি ধরে নিচ্ছি কত সে মনে করুন যে আমি কারেন্টটাকে ধরে নিচ্ছি আমার ফাইভ অ্যাঙ্গেল ফাইভ অ্যাঙ্গেল মনে করুন থার্টি ডিগ্রি ল্যাক করলো তাহলে মাইনাস থার্টি ডিগ্রি অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এবং আর এ এবং এক্সেসকে অ্যাজিউম করার পালা আসছে তো আর এ কে আমি মনে করলাম আমার মনে করুন টু ওহম আর এক্সেসটা অলওয়েজ আপনারা খেয়াল রাখবেন যে এই যে এই জিনিসটা এটা কিন্তু এই ইন্ডাকশন মোটর সরি সিটগ্লাস মোটরের ভিতর যে কয়েলটা থাকে সেই কয়েলের রেজিস্টেন্স এবং কয়েলের ইন্ডাকটেন্স তো রেজিস্টেন্সটা কিন্তু অবশ্যই ইন্ডাকটেন্সের থেকে অলওয়েজই কম হয় সো আমি রেজিস্টেন্সটা আমি টু ওহম চিন্তা করলাম তাহলে এক্সেসটাকে আমি তাহলে মনে করলাম কত সে মনে করুন যে ফাইভ ওহম এর থেকে বেশি এই যে সরি এক্সেস ইউজ করলে আর যে হয় না এখানে ফাইভ হোম এই এক্সেসটা অলওয়েজ আর এর তুলনায় বেশি ধরতে হয় তাহলে এখান থেকে আমাদের দেখুন এখন আমাদের ইবি বের করাটা কোনো ব্যাপারই না এখান থেকে জাস্ট এই যে এই ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে ইবি ইকুয়াল টু আমার আসতেছে দেখুন ভি মাইনাস আই এ ইন্টু আর এ প্লাস জে এক্সেস তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসের দেখুন ভ্যালু জানা ভি এর ভ্যালু হচ্ছে আমার দুশো বিশ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এটা জাস্ট ধরে নিচ্ছে আমার যাতে ফেজর ডায়াগ্রামের জেনারেলাইজ একটা ফর্ম আমরা আনতে পারি এই জন্য আই এটা আমার ফাইভ অ্যাঙ্গেল মাইনাস থার্টি ডিগ্রি আই এটা কনফার্ম ভি থেকে ল্যাক করবে এখন ইবিটা কি করবে সেটা বোঝার জন্য আমি এই কাজ করতেছি তো আর এটা টু প্লাস জে ইন্টু ফাইভ তাহলে এখান থেকে হিসাব করলে আমাদের দেখুন আমি একটু ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি ক্যালকুলেটার কমপ্লেক্স মোডে নিয়ে দুশো বিশ মাইনাস ফাইভ অ্যাঙ্গেল মাইনাস থার্টি ইন্টু টু প্লাস জে ফাইভ ক্যালকুলেটার দিলাম এটাকে আর্থিটা ফর্মে নিয়ে নিলাম 
তাহলে দেখুন আসতেছে একশো নিরানব্বই দশমিক একশো নিরানব্বই দশমিক হোয়াট এভার যাই হোক ওটা আর নিলাম না জাস্ট আমি এই অ্যাঙ্গেলটা দেখানোর জন্য ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট ডিগ্রি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখুন ভিকে আমি ধরতেছি জিরো ডিগ্রি তাহলে ইবিটা কিন্তু তার থেকে আমার ল্যাক করছে ঠিক আছে ইবিটা কিন্তু তার থেকে আমার ল্যাক করছে এবং ম্যাগনিচুডও আমার দুশো বিশ ছিল ম্যাগনিচুডটা কিন্তু কমে একশো নিরানব্বইয়ে নেমে গেছে দ্যাট মিন্স আমার ইবিটা ইবিটা ভি থেকে অবশ্যই ল্যাক করবে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট সেই অ্যাঙ্গেলটা আর এখানে দেখাবো না যেহেতু এটা জাস্ট ধরে নেওয়া ভ্যালু আমি জাস্ট ভি থেকে ইবিটাকে কি করে দিলাম ল্যাক করে দিলাম তাহলে এটাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম কত এটা হচ্ছে আমার ইবি আর আই এটা কি ঘটনা ঘটতেছে আই এতে অ্যাঙ্গেলটা কত আসতেছে দেখুন ইবির ভ্যালু একশো নিরানব্বই মানে এটা এইখান থেকে এতটুকু ভ্যালু দুশো বিশ ছিল তার থেকে একটু কম একশো নিরানব্বই আর আই এর ভ্যালুটা ফাইভ মানে আই এর ভ্যালু আরও কম এবং অ্যাঙ্গেলটা কত আসতেছে মাইনাস থার্টি ডিগ্রি আর মাইনাসের কারণে কিন্তু নিচের দিকে নামলো মাইনাস মানে হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ যাওয়া এই যে ভি এর ডিরেকশন থেকে দেখুন মাইনাস মানে এই যে ক্লক ওয়াইজ এদিকে যাওয়া তাহলে ক্লক ওয়াইজ ফোর ডিগ্রি আর আই এর ক্ষেত্রে ক্লক ওয়াইজ কত থার্টি ডিগ্রি দ্যাট মিন্স আরও এইদিকে তাহলে এই দেখুন আই এর ডিরেকশনটা আমি মনে করলাম এটা যদিও থার্টি ডিগ্রি এত বেশি না প্রায় নব্বই ডিগ্রি কাছাকাছি হয়ে গেছে যাই হোক এটা জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্যই আমি জাস্ট দেখাইলাম এটা আই এ ডিরেকশন ঠিক আছে তো এখানেও আমার একটা অ্যাঙ্গেল আছে এটাকে আমি ডট 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 দিয়ে দেখাইলাম এখানেও আমার একটা অ্যাঙ্গেল আছে তাহলে ব্যাপারটা এখন কি দাঁড়াইলো আই এর ডিরেকশন এইদিকে তারপরে আমার কি এখানে কি বলতেছে যে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইবি ইবির সাথে প্লাস হবে আই এ ইন্টু আর এ দ্যাট মিন্স আই এর ডিরেকশন এই দিকে তাহলে অবভিয়াসলি আই এ ইন্টু আর এর ডিরেকশন কি ঠিক সেম দিকে জাস্ট ম্যাগনিচুডটা একটু কম বেশি হবে এই আই এ ইন্টু আর এ আমি আই এ ইন্টু আর এর ডিরেকশনটা পেয়ে গেলাম এখন কেন ইবির মাথায় লিখলাম কারণ ইবির সাথে প্লাস আছে প্লাস আছে আই এ ইন্টু আর এ তাহলে এটার শীর্ষ বিন্দুতে এটার আদি বিন্দু স্থাপন করলাম তা তো আই এ আর এর শীর্ষ বিন্দুটা আবার স্থাপন করতে হবে আই এ ইন্টু জে এক্সেস এর আদি বিন্দু তাহলে দেখুন এই যে আই এ ইন্টু জে এক্সেস এবং আই এ আর এর সাথে আমরা জানি যে আই এ ইন্টু জে এক্সেস এর অ্যাঙ্গেলটা অলওয়েজ নব্বই ডিগ্রি দ্যাট মিন্স এটার সাথে জাস্ট নব্বই ডিগ্রি হিসাব করে আমি প্লট করে দিব এটাকে বাড়িয়ে নেব দেন আমি এটা থেকে এটাকে অ্যাড করে দিব তাহলে এটা হচ্ছে আমার আই এ ইন্টু জে এক্সেস এর ডিরেকশন আর এটা হচ্ছে আমার ভি এর ডিরেকশন তাহলে আমার কিন্তু মোটামুটি ফেজোর ডায়াগ্রাম শেষ এখন হচ্ছে দেখুন ভি এবং আই এর অ্যাঙ্গেলকে নর্মালি আমরা বলি পাওয়ার ফ্যাক্টরের অ্যাঙ্গেল পাই ঠিক আছে ভি এবং আই এর অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা নর্মালি বলি পাওয়ার ফ্যাক্টরের অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল ফাই এবং ভি এবং ইবির যে অ্যাঙ্গেলটা এটাকে আমরা এখানে প্রকাশ করব হচ্ছে আলফা দ্বারা এই অ্যাঙ্গেলগুলো আপনারা একটু মাথায় রাখবেন পরবর্তীতে আমাদের বিভিন্ন ডিজার্ভেশনের জন্য এটা কিন্তু কাজে লাগবে তো এখানে খেয়াল করে দেখুন ভি এর তুলনায় ইবিটা ভ্যালুতে কিন্তু কম হয়েছে কম হওয়ার কারণে এটা ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর হিসেবে মানে ইবিটা ভি থেকে ল্যাগ করছে কিন্তু আমার কিছু কেস আছে সিনগোনাস মোটরের ক্ষেত্রে যেখানে কিন্তু ইবির ভ্যালু ভি এর থেকেও বেড়ে যায় তো সেই কেসগুলো আমরা আমি ভবিষ্যতে দেখানোর চেষ্টা করব এখন আমি ইন জেনারেল নর্মাল কেসটা আমি দেখাইলাম ঠিক আছে নর্মাল কেস অনুযায়ী আমাদের এই সিনগোনাস মোটরের ইকুইপমেন্ট সার্কিট অনুযায়ী ফেদো ডায়াগ্রামটা আমার আসতেছে লাইক এরকম এবং দেখুন খেয়াল করে দেখুন যে ইবি প্লাস আই আর এ তো প্লাস আই আর এ প্লাস আই এ টু জে এক্সেস ইজ ইকুয়াল টু আমার কিন্তু ভি আসতেছে এটা কিন্তু ভেক্টর সাম অনুযায়ী আমার মিলে যাচ্ছে এখানে যা ইকুয়েশন অনুযায়ী আমি কিন্তু ফেসবুক ডায়াগ্রামে এটা দেখাইতে সক্ষম হয়েছি তো ভি এটা ইকুয়াল টু কি ইবি প্লাস প্লাস হলে আমার কি হয় ইবির শীর্ষ বিন্দুতে আই এ আর এর আদি বিন্দু আই এ আর এর শীর্ষ বিন্দুতে আই এ জে এক্সেস এর আদি বিন্দু তারপরে দেখুন ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে ভি তো এটা কিন্তু আমার পুরোপুরি মিলে গেছে তো এই তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন 
আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ